Muy buenos días hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, vamos a comenzar este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Rey Denle un fuerte grito de alabanza esta mañana al Señor Esperanza cuando hay tormenta Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá Declare eso, dígale Todo cambia, todo cambia con tu amor Sí, Señor Solo cantamos 
Soy tu presencia y tu nombre, Rey. Vamos a más ¿Alguien tiene júbilo esta mañana? Aleluya. Un grito. Lo cantamos. Dígale al Señor así. Has hecho libre, grita. ¡Oh! Vamos ahí con tus palmas. Dile. En mi lamento, tú lo quitaste. Me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré. Agradecido, canto esta canción. Agradecido.
agradecido
Señor gracias porque eres fiel papá gracias porque pagaste el precio en esa cruz y hoy vengo a darte mi mejor adoración a ti Señor todo lo que somos rendido a ti papá y yo sé que todo siempre tú lo haces bien Alguien puede levantar su voz y creerlo Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Ahora decláralo El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Por última vez Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Alguien que esta palabra la tome en su sí, vida. Señor. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Todo lo haces bien, Señor. Todo lo perfeccionas, papá. Porque cuando algo cae en tu mano, Señor, es nuevo nuevamente. ¡Aleluya! Let's go, Rico. 
Que puedo decir, te ofrezco mi corazón, completamente a ti, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos. 
nuestra adoración en esta mañana Señor Hoy venimos con nuestras manos levantadas a ti A darte la adoración, la exaltación A reconocer Señor que en este primer día de la semana Tú eres lo que necesitamos Señor A reconocer que estando en tu presencia Que estando en tu divinidad delante de ti Señor Lo único que podemos hacer es humillarnos Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Canta Lady Te adoro a ti te adoro a ti y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Contemplar, contemplar la hermosura de tu santidad
Adora tu padre, dile Estado ante ti Mi corazón Adora a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Una última vez, te adoro a ti, dile. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. A eso hemos venido este día Tú eres el Hijo de Dios Tú eres Jesús el que resucitó al tercer día Y está sentado junto al Padre Intercediendo por cada uno de los que estamos en este lugar Y tu Espíritu Santo está en este sitio Señor Y hemos venido a decirte a ti Padre Hijo de Dios Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor con todo tu corazón una vez más, dile a él, Hijo de Dios. Gloria a Él y dile Tú 
levanta un aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, hoy venimos rendidos ante tu presencia, Señor, exaltando tu santo nombre y dándote toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, Padre. Hermanos, ¿saben qué sucede cuando estamos alabando al Señor con un corazón rendido, con un corazón humilde, exaltando su santo nombre? Se establece su poder en medio, su presencia está en medio de nosotros. Cuando venimos a su casa con un corazón abierto, con un oído sensible a su voz y declarando que Él es Rey de Reyes. Jesús está llenando todos tus vacíos, está cubriendo todo aquello que tú necesitas en este momento y el Espíritu Santo nos está dando firmeza y convicción. Y el Padre nos da identidad. Cree lo que estás cantando. Adórale con espíritu y verdad. Porque los cielos están abiertos en este momento y podemos sentir cómo el Espíritu Santo está aquí. Siente su presencia. Abre tu voz y dile que has venido a rendirte ante Él. Declara que de Él es la gloria, el poder y la majestad. Solo le pertenecen a nuestro Dios. siglos de los siglos, amén Palabra, Señor, que cuando estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás aquí presente. Y sabemos, Padre, que tú tienes promesas de sanidad y de restauración. Y es por eso que hoy te pedimos, Señor, que la hagas realidad en la vida de todo aquel que lo necesita. Hoy te pedimos, Señor, por estos nombres que fueron escritos con fe, Padre, creyendo en tu palabra y creyendo que en tu nombre no hay nada imposible, Señor. Tú tienes todo en tu control, Padre. Nuestro primer aliento, Señor, y hasta nuestro último respirar, Padre. Hoy ponemos en tus manos a María Chávez Arredondo por sanidad, a Martina Coronado, a Ángeles Álvarez, a Devani González, a Raquel Cristo y a la hermana Chabelita, Señor, por sanidad completa, Señor. 
sabemos que por tu llaga Señor hemos sido curados Padre eres tú Señor el que nos ha sacado del hoyo Padre eres tú Señor que nos rodea Señor con coronas de favor y misericordia Padre hoy te pedimos Señor que te glorifiques en tu vida Señor en sus vidas Padre pedimos un milagro Señor para cada una de ellas Padre también te pedimos por salvación para su lema Chible para la familia Solano, para Cristian García, para Martín Fernández, para Deina Rodríguez, para Gael Torres y para Jaguar Porcayo, Padre. Sabemos, Señor, que tú anhelas que todos seamos salvos, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que reprenda, Señor, toda obra del enemigo, Señor, que ha venido a sus vidas, Señor. Sácalo, Señor, de ese lugar de tinieblas en el que se encuentren, Señor. Y manda, Señor, a tus siervos, Señor, para que compartan tu evangelio, Padre. Y ellas puedan reconocer, Señor, que en ti hay libertad, Señor, que tú eres el salvador del mundo, Padre. También te pedimos por restauración para Evelyn y Jair. Padre, hoy te pedimos, Señor, que plantes. Padre que plantes esa semilla de amor en este matrimonio y te damos las gracias Señor porque hoy estamos aquí Señor para recibir tu palabra Señor guíanos Señor en verdad Señor para cumplir ese propósito Señor que tú tienes para cada uno de nosotros prepáranos Padre para toda buena obra Señor y para darte la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús démosle una fuerte ofrenda de aplausos al Rey de Reyes Señor y te damos gracias por cada persona Señor que ha venido esta mañana a tu casa Oramos Señor por las necesidades de los que están siguiendo esta transmisión Te damos todo el honor y toda la gloria Señor Todas las coronas sean entregadas Señor delante de tu trono En el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén, muy bien Las personas que tienen un botoncito verde ahí en su ropa podrían levantar la mano por favor y la casa de Dios los recibe con una cálida bienvenida sean bienvenidos tiene cinco segundos para sonreír a todos los que están a su alrededor y decirle bienvenido a casa bienvenido a casa Dios les bendiga bienvenidos a casa Dios les bendiga vamos a ver los anuncios Desafío de Valientes Es un seminario para padres e hijos mayores de 12 años que quieran descubrir el rol de Dios para cada uno dentro de la familia. ¿A quién va dirigido? A papás y mamás en cualquier estado civil junto con sus hijos mayores de 12 años. Consta de 12 módulos que se imparten durante 12 sábados con conferencias y ministraciones sobre temas que cada uno necesita según su rol. Te invitamos a participar. Ven a inscribirte al módulo de lobby e inicia junto con nosotros el sábado 9 de marzo a las 5.30 en las aulas del colegio. Un grupo de fe es una reunión de manera semanal en distintos puntos de la ciudad dirigido por una persona que da una enseñanza que imparte nuestro pastor. Podrás alimentarte de la palabra durante la semana y conocerás nuevos hermanos en la fe que están listos para apoyarte. Te invitamos a que busques cuál es el grupo más cercano a tu casa. Recuerda que Grupos de Fe es el ministerio de la iglesia, así que no te quedes fuera. La Biblia dice en Romanos 12, 4, 5, Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios conectó al universo de tal manera que nos necesitamos unos a otros. Amarse, cuidarse unos a otros, animarse unos a otros, apoyarse unos a otros, orar unos por otros, saludarse, compartir unos con otros. Necesitas una familia espiritual y necesitas estar en un grupo conexión. Me necesitas y yo te necesito. Necesitas a la gente a tu alrededor y ellos te necesitan a ti. Conecta con un grupo Conexión, martes, jueves o viernes. Hola, Dios los bendiga.
bendiga, voy a compartir mi testimonio. Bueno, a raíz de que hubo un problema con mi esposo, él fue operado. En ese momento yo también me puse este, enferma, yo no sabía y tuve que irme a hacer un eco. Entonces al ir me mandaron luego, luego a, a, al seguro porque tenían que operarme porque mi vesícula ya se había reventado y estaba en riesgo. Entonces en ese momento pues yo, yo me, me preocupé un poco porque de la misma manera pues no teníamos este, economía para poder este, eh, atenderme. Estuve orando precisamente por eso, porque con qué íbamos a pagar. Pero a razón, a raíz de que mi esposo ya estaba internado, ya le habían, este, ya Dios nos había dado esa bendición, esa ese milagro de que pudiéramos atendernos, entonces no hubo ningún, ningún problema en que yo ingresara al hospital y ya sí mismo ser operada. Y pues yo le doy gracias a Dios por esas bendiciones que Él nos dio y, nos, y pudimos suplir, Él nos suplió para que pudiéramos salir con esos problemas. Y en cuanto a la operación, fue todo un éxito porque... Dios siempre estuvo al pendiente de, de mí porque yo nunca tuve un dolor ni aún estando ahí viendo a las demás personas que se quejaban de ese dolor en la vesícula, yo no me quejaba, yo estuve muy tranquila, tenía mucha paz, no tenía ningún dolor. Ahora yo les, yo les quiero decir que siempre tengan la confianza en Dios, que crean que Él es nuestro sanador y que Él es nuestro salvador y no hay nadie que pueda sanarnos más que solamente Él, porque Él dio su vida en la cruz y por, es, por, por eso somos sanos. Yo soy María Eugenia Díaz y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Amén. Dios es bueno, hermanos. Eh, esta mañana tenemos un anuncio especial que no es parte del de video que acabamos de ver, pero en los días anteriores se discutió la aprobación de una ley para proteger la vida, para desde el momento de la concepción hasta el día que el Señor nos lleve, todo ese tiempo se llama vida. Y el Congreso del Estado aprobó por mayoría eh, calificada el proteger el, el derecho a la vida desde la concepción. Y la, la comunidad de, de fe en la ciudad en todo el Estado, está moviéndose a misericordia para interceder. Ahora el siguiente paso es que el gobernador del Estado ordene la publicación de esa ley para proteger la vida y esto ya pueda ser una realidad. Y el viernes próximo, el 15 de marzo, hay una marcha a las 2.30 de la tarde del Congreso del Estado de la Fuente de Monterrey hacia el Palacio de Gobierno para pedirle al gobernador que se publique esta ley. Eh, por, por uh, indicaciones y recomendaciones de nuestras autoridades eh, como el pastor Paco y la pastora Laura nos han pedido que como iglesia nos unamos a este sentir y que apoyemos algo que el Señor ya hizo pero que se requiere aún el esfuerzo de todos nosotros y si por alguna razón no pudieran acompañarnos a esta marcha al final de la reunión eh, va a haber unas eh, cartas de apoyo en las que ustedes van a poder eh, firmar de personas de 15 años en adelante van a poder eh, dar su firma de apoyo para que estas eh, firmas sean presentadas y, y muevan el corazón de las autoridades a hacer lo que el Señor ya ha hecho, amén muy bien, entonces a marchar, les, les pido unos tenis el viernes por favor, 2.30 y el que no pueda por cualquier razón aquí afuera que nos ayude con su ap apoyo y su firma ¿sale? Vamos a pasar el tiempo de las ofrendas, si son tan amables nos ponemos de pie Y vamos a alabar al Señor mientras ofrendamos Lo invitamos a pasar a usted también, venga Sí, ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Pero esté contento hermano, esté contento Cantamos para ofrendar, ¿le parece? Sí. ¡Uh! Vamos con tus palmas
gracias Señor Vamos, extienda sus manos Y vamos a orar por, por las ofrendas, amén Ah Señor, gracias porque eres bueno papá Gracias porque has permitido que cada uno de mis hermanos vengan Señor Y traigan este eh, agradecimiento a ti Jesús Te pedimos que bendigas estas ofrendas Señor Y que sean usadas para que tu reino sea engrandecido Señor Bendícela la cena de mis hermanos Bendice su fuente de donde provienen En el nombre de Jesús, amén Amén, dele un aplauso al Señor Gracias, puede tomar su lugar Y vamos a, a la predicación You're beautiful. Son hermosos. You are my family. Son mi familia. And I love you. Y yo los amo. Wherever I've been traveling, he estado viajando. I told them that my favorite family. Y cuando viajo, les hablo sobre mi familia favorita. Is in Monterrey, Mexico. Que se encuentra en Monterrey, México. And I love you very, very dearly. Los amo muy, pero muy profundamente. I can't express enough. No lo puedo expresar lo suficiente. My deep gratitude. Mi profunda gratitud. For your prayers. Por sus oraciones. For your love. Por su amor. And for accepting me. Y por aceptarme. A Russian Jewish girl. Una chica rusa judía. To be part of your family. De que sean parte de su familia. Although I was born in China, Aun y cuando nací en China, and my parents were born in Russia, y mis padres nacieron en Rusia, and from China we came to Australia and America. Y de China, de China nos fuimos a Australia y luego América. And many times in Russia, y mientras tanto en Rusia, they asked me, me pidieron, Are you Chinese? Eres China? And they look at me, y me veían, and I go, No, I'm not Chinese. Y le digo, No, no soy China. But I'm part of the family of God. Pero soy parte de la familia de Dios. And so thank you. Así que muchas gracias. For accepting me. Por aceptarme. Into your family. Muchas gracias. I thank Pastor Paco. Y le agradezco al Pastor Paco. And Sister Laura. Y a la Pastora Laura. For accepting me. Por aceptarme. And allowing me the privilege of sharing. Y permitirme el privilegio de compartir. It's such an honor es tal honor to you know, come and fellowship with you, dear people. El venir y estar aquí en comunión con ustedes. And I believe God has some mighty work. Y yo creo que Dios tiene una obra poderosa to each one of you. Para cada uno de ustedes. So anyway, before I share, Así que antes de compartir, I want to show a few pictures. Quiero mostrarles algunas but fotografías. But before we go to the pictures, Pero antes de ir a las fotos, um, last year, el año pasado, the Lord spoke and said, I want you to return back to Ukraine. El Señor me habló y me dijo, quiero que vuelvas a Ucrania. And God said, I want you to continue the work. Y quiero que continúes la obra. Continue the ministry. Continúe el ministerio. That I called you and your husband. Al cual te llamé a ti y a tu esposo. Because you see, for um, over uh, almost two years. Porque casi ya durante dos años. Now that he's gone home to be with the Lord. Eh, es que hace dos años que él partió a estar en la presencia del Señor. I felt lost. Yo me sentí perdida. And I didn't want to go back to Ukraine. Y yo ya no quería volver a Ucrania. I didn't want to go back to Russia. Yo ya no quería regresar a Rusia. I didn't know how I would handle. No sabía cómo lo iba a manejar. But God's gifts and His callings. Pero el llamado y los dones de Dios are without repentance. Son sin arrepentimiento. And He's the one that gives life. Y él es el que da vida. And so God spoke and said, I want you to return back. Así que Dios habló y me dijo, yo quiero que vuelvas. And I said, God, if you want me to return back to Ukraine. Y yo le dije, Dios, si tú quieres que yo regrese a Ucrania. You see, for 46 years of my husband's and our married life. Saben, nosotros estuvimos casados por 46 años. The Lord allowed us to 
put in over 10 million Bibles. Y durante ese tiempo, Dios nos permitió colocar más de 10 millones de Biblias. 7 million into Russia. 7 millones en Rusia. 3 million into China. 3 millones en China. And it's only miracle after miracle of God's grace. Y era milagro tras milagro tras milagro de la gracia de Dios. And it's been the sacrificial giving of God's people. Y ha sido el dar de, el, el, en formas de sacrificio del pueblo de Dios. That enabled us to put in all those millions of Bibles. Que nos habilitó a nosotros el poder colocar esos millones de Biblias. My husband kept telling me. Y mi esposo me decía. Honey, I might not be rich here on earth. Cariño, quizás yo no sea rico en la tierra. But he said, I'll be the wealthiest person in heaven. Pero seré la persona más rica en los cielos. Because his investment was in eternal matters. Porque su inversión fue en la eternidad. And he is the wealthiest person in heaven. Y que él es la persona, una de las personas más ricas de los cielos. But I said to the Lord last year. Pero yo le dije al Señor el año pasado. Our focus has always been to bring in and to purchase Bibles within Russia and Ukraine. Nuestro enfoque siempre ha sido el introducir y el comprar Biblias en Ucrania. And the finances for the mission dwindled down. Y el, las finanzas para la mis, las misiones se redujeron. And so I said, if you want me to continue the work of putting Bibles into these hands of the people in the communist countries. Así que yo le dije al Señor, si tú quieres que yo continúe la obra de seguir colocando Biblias en los países comunistas. Then I said, God, then you are the Jehovah Jireh. Entonces tú eres Jehová Jireh. Then you provide. Tú provee. And do you know, just before I purchased the tickets to go to Ukraine, y yo compré los boletos para ir a Ucrania, and just two weeks before going, y dos semanas antes de salir para allá, God began to supply miraculously. Dios empezó a proveer de una manera milagrosa. People began to give sacrificially. Las personas empezaron a dar en, mor, en, en manera muy sacrificial. And money began to come in for the Bible. Y empezaron a llegar las finanzas para las Biblias. And we bought over two tons of Bibles y in Y compramos Ukraine. más de dos toneladas de Biblias. Over 200,000. Que esos son más de 200,000 Biblias. You see how God is an awesome God. Nuestro Dios es un Dios poderoso. When he tells you to do something. Cuando él te dice que hagas he will algo, make a way. Él va a abrir el camino. That seems impossible to de man. aquello que parece imposible para el hombre. But we serve a God of miracles. Porque servimos a un Dios de milagros. And above the Bibles. Y trajimos estas Biblias. We have orphanages in Ukraine. Nosotros tenemos orfanatorios en Ucrania. And we found out that some two of our orphanages. Y nos enteramos que dos de los orfanatorios. The heathen system collapsed. El sistema de calentamiento Colapsó. And so they said it will cost $15,000 to que put in one, into one of the orphanages. Les dijeron que iba a costar $1,500 el poder colocar la calefacción en uno de los orfanatorios. I didn't know what to do. Eh, no sabía qué hacer. Except pray. Exacto orar. And lift that burden to the Lord. Y levantar esa carga al Señor. And two days before flying out, y dos días antes de salir, God provided for those needs. Dios proveyó para esas necesidades. So I'd like to show some of the orphanages Así and the Bibles. Así que me gustaría mostrarles algunas de las fotografías de los orfanatorios. Are we going back to the eh, old Son otros archivos. Es otro archivo el que se envió hace rato. Este es el pasado. This is um, a train station. Well, Esta es una estación de trenes. This is one of the crusades in southern Ukraine. Esto es una de las cruzadas al sur de Ucrania. And they stood there for six hours y estuvieron in this ahí parados durante seis horas. And literally hundreds came to know Jesus Christ. Literalmente cientos vinieron a los pies de Jesucristo. So let's, Vamos a la que sigue. I think, yeah, I think we've... These are our orphans. Esos son nuestros niños huérfanos. And these are the children's Bibles. Y estas son las Biblias para los niños. Now these children's Bibles. Estas Biblias que son para los niños. They cost us five dollars per Bible. Nos cuestan cinco dólares cada una. God allowed us to buy five 
thousand children's Bibles. Y además de las otras Biblias, Dios nos permitió comprar cinco mil Biblias para niños. And you've been a part of that. Y ustedes fueron parte de eso. You have helped to invest into that. Ustedes ayudaron para poder adquirir esas Biblias. So you will receive a reward in Así heaven. Así que ustedes van a recibir una recompensa en los cielos. But see the reward here. Aquí pueden ver la, una parte All de la right. recompensa. Vamos a la que sigue, por favor. And these are the other. These are children that are brought into camps. Esos son niños que fueron traídos a los campamentos. Orphans. Niños huérfanos. From government orphanages. Eh, de los eh, orfanatorios del that gobierno. Never gone to a Christian camp. Que nunca han ido a un campamento cristiano. And so we usually have about 120 of these camps Por lo throughout general, the summer. Tenemos 120 campamentos de estos a través de diferentes lugares. Usually between 200 to 300 and more children. Per camp. Y por lo general de 200 a 300 niños por campamento. And so our goal has always been to provide the Bibles in each one of these camps. Y nuestra meta siempre ha sido okay. proveerles Biblias en cada uno de estos campamentos. So these are some of the some of the part of the two tons of Bibles. Esto forma parte de las dos toneladas de Biblias. The whole container. Todo el contenedor is just Full, full. Está repleto de Biblias. It's like a 40-foot container. Es un uh, contenedor de 45 pies. And so they had several containers. Así que eran de varios contenedores. That they bought these Bibles. En los que se trajeron estas Biblias. As a result of God's miracle. Como resultado de los milagros de Dios. So anyway, we just keep going. Vamos a la que sigue. <laughs> so you've seen Avanzamos. that. Okay. Um, these are children. Estos son niños. Not only did they receive Bibles, que a las que no solamente les damos Biblias. Some of these children were healed in such miraculous ways. Algunos de estos niños fueron sanados en maneras milagrosas. So let's go. Vamos a la que sigue. And that's um, this little girl did not talk too much. Esta pequeñita no hablaba mucho. She was like dumb. Ella era como tartamuda. And the Lord healed her. Y el Señor la sanó. And she was able to talk. Y ella pudo hablar. And she was singing. Y ella fue sanada. And so y fue salvada God también. And mighty God. Pues vimos a un Dios de milagros. Oh Vamos my. a la que sigue. So other crusades. Aquí es otra cruzada, otra campaña. Within Ukraine. En Ucrania. And then we also helped to provide for the military. Y también ayudamos a proveer para el ejército, para los militares. Not only help. No solamente eh, ayuda. But these military would go through some of these crusades. Sino que estas personas del, del ejército iban a, a, con algunas cruzadas. These military are ones in eastern Ukraine. Estos militares están en el este de Ucrania. Where Russia has been taken over Ukraine. En donde Rusia ha estado invadiendo el este de Ucrania. And the commander. Y el comandante. He took us to all the posts. Él nos llevó a todos los campamentos militares. And asked us to give out Bibles to these military y nos personnel. pidió que le entregáramos Biblias a todas las personas de, de la milicia. For a foreigner, it is forbidden to go to all these posts. Para una persona extranjera, está prohibido que vayan a los campamentos militares. Even for their own people. Aún para las, los civiles. Because of the military personnel. Por debido al personal militar. Who are fighting at these certain posts. Que están luchando en estos campamentos. But the commander decided to take Richard and I Pero before el he passed comandante away. decidió llevarnos en su momento a Richard y a mí a esos eh, he diferentes said, campos. I want to take you to all these different places. Y nos dijo, yo quiero llevarlos a esos distintos But lugares. He said, Only if you give us Bible. Pero solo si nos traen Biblias. And the commander was the first one. Y el comandante fue el primero. To give his heart to Jesus Christ. En entregar su corazón a Jesucristo. And so again, thank you. Así que gracias. For your prayers. Por sus oraciones. And your giving. And I think that's just going to be, you know, that that'll be. Hasta ahí estamos bien. Thank you. Gracias. I'd like us to turn to Esther. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Esther. Um, Esther chapter 2. Esther capítulo 2. And um, uh, the, the message is defining your identity. El título del mensaje es definiendo tu identidad. And so, 
Esther 2, and I want to read verse 7. Eh, Esther 2, y quiero leer el versículo 7. It says, And Mordecai had brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother. The young woman was lovely and beautiful. When her father and mother died, Mordecai took her as his own daughter. And then later on, verse 9, Now the young woman pleased him, the king, and she obtained his favor, so he readily gave beauty preparations to her besides her allowance. And then further down, it says, verse 17, The king loved Esther more than all the other women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins. So he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti. Esther 2.7 Y había criado a Daza, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Versículo 9 y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real sobre, en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti Heavenly Father, I ask you right now, Padre Celestial te pido en esta hora that you would open up our heart, que tú abras nuestro corazón And our ears, y nuestros oídos that we may hear que podamos escuchar what the Holy Spirit would speak unto us. lo que el Espíritu Santo nos está hablando I ask you, Holy Spirit, yo te pido Espíritu Santo that you would anoint your word. que unjas tu palabra Let it be anointed as it goes into the hearing of your people. Permite que llegue ungida a medida que es escuchada por tu pueblo. And I ask you to minister to each heart. Y te ruego que ministres a cada corazón. Do what only you can do. Haz lo que solo tú puedes hacer. Jesus, let our focus be on Christ. Jesús, que nuestro enfoque esté en Cristo. Put everything aside from our mind and our heart. Pon todo a un lado de nuestra mente y nuestro corazón. And let our eyes be fixed on Jesus. Y que nuestros ojos estén puestos en Jesús. And what you want to speak and to do in our lives. Y uh, habla y haz la obra en nuestras vidas. For we will give you the glory and praise. Porque te daremos a ti la gloria y la alabanza. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Uh, Esther was an orphan. Esther era huérfana. And her parents died. Y sus padres murieron. And so Mordecai, he takes Esther. Así que Mardoqueo tomó a Esther. And he treats her and raises her like his own daughter. Y él la trata y la cría como su propia hija. And so here she comes into the palace. Así que aquí vemos a ella como ella viene al palacio. And as she's in the palace, she was chosen. Y cuando ella estaba en el palacio, ella fue elegida to be one of those women that the king had chosen eh, de ser una de esas mujeres que el rey eligió to come to a, uh, to a big feast para que ella pudiera ir a esta gran celebración but there was a preparation for all these ladies pero había una preparación para todas estas damas and so she was poured oil and myrrh and all kinds of preparation Así for que her en ella se colocó a aceite, mirra y todo tipo de preparación en ella. You see, she was just a Jewish little orphan. Ella era solamente una eh, chica huérfana judía. And she felt insignificant. Y ella se sentía insignificante. But yet there was a call that God placed on her life. Pero había un llamado que Dios había colocado sobre su vida. And God called her different than what who she was. Y Dios la llamaba a ella de manera distinta de lo que ella era. And so the king he loved Esther. Así que el rey amó a Esther. And she obtained it says grace and favor in the king's eyes. Y vemos como la escritura menciona que ella halló gracia y favor ante los ojos del rey. And so she came from being an orphan to being a queen. Y ella llegó a ser de una huérfana a convertirse en una reina. 
You see, you might think that you're insignificant. Quizás tú piensas que eres insignificante. You might feel in, unqualified and insecure. Tal vez te sientes descalificado e inseguro. But it's not what happens to you. Pero no es lo que te sucede a ti. It's not your past that defines you. No es el pasado lo que te define. But it's who Jesus calls you to be. Es lo que Jesús te llama a ser. Because you see Saul of Tarsus. Vemos a un Saulo de Tarso. He was a persecutor of the believers. Que era alguien que perseguía a los cristianos. But yet God called him out of that. Sin embargo, Dios lo llamó y lo sacó de ahí. He changed his life. Él cambió su vida. He saw the light of Christ. Él vio la luz de Cristo. He saw the truth. Él vio la verdad. Not only seeing the truth. No solamente el ver la verdad. But believing the truth. Sino el creer la verdad. Receiving the truth. El ver la verdad. Walking in the truth. El caminar en la verdad. And declaring the truth. Y el declarar la verdad. And so God declared him different than who he was. Así que Dios declaró lo algo diferente a lo que él era. From a persecutor, de ser alguien que perseguía la iglesia, to a proclaimer of the gospel of Jesus Christ, a ser un proclamador del evangelio de Jesucristo, and Esther was willing to pay a price, y Esther estaba dispuesta a pagar un precio, in order to speak on the behalf of her people, para eh, para que ella pudiera hablar a favor de su pueblo. You see, her price was very risky. El, el lo que ella iba a hacer era algo muy riesgoso. And that price was if she was to come before the king without his accepting her. Porque el riesgo era que si ella se presentaba delante del rey sin que el rey la aceptara. Without him putting the scepter over her. O sin que el rey extendiera el cetro sobre de ella. It meant death to her. Esto significaba muerte para ella. And she realized that that was a risk to her. Y ella se dio cuenta que eso era un gran riesgo para ella. And so she did not regard herself above other people. Así que ella no se consideró por encima de otras personas. Even though she was a queen. Aun y cuando ella era una reina. Yet she did not regard herself above other people. Aun así ella no sentía no se sentía superior a otras personas. In Romans 12:3. En Romanos 12:3. Quisiera leer esto. Okay. Romans 12:3. I'm getting there. Give me a give me a little minute here. Okay. For I say it, for I say through the grace given to me to everyone who is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. Romanos 12, 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. So as Esther didn't regard herself above others. Esther no se consideró por encima de los demás. We ourselves. Nosotros mismos. Not to think above other people. No debemos de considerarnos por encima de otras personas. But then not to just, you know, put aside and think, oh, I'm nothing. Pero tampoco debemos pues, ponernos a un lado y decir, hoy oh, no soy nada. Because you are something. Porque tú eres alguien. You are a chosen vessel. Tú eres un vaso elegido. God has called you. Dios te ha llamado a ti. And he has set you aside. Y él te ha separado. To be a chosen vessel to him. Para ser un vaso elegido para él. You see, in light of what even the government will say. Eh, eh, aun y cuando lo que el gobierno diga. Like Esther, she, she knew and she said, if I perish, I perish. Vemos But she was ahora, willing to stand for the truth. I stand que ella estaba determinada y dijo si perezco que perezca pero estaba dispuesta a ir ante la corte del rey she was willing to go before the king ella estaba dispuesta a presentarse ante el rey and speak on the behalf of her people y hablar a favor de su pueblo 
And so many times in our government now, en muchas ocasiones en nuestro propio gobierno, there are laws that have been brought forth. Hay leyes que están siendo ejecutadas. There are laws that have been written. Hay leyes que están siendo escritas. That are contrary to the word of God. Que son contrarias a la palabra de Dios. And God asks us, y Dios nos pide a nosotros, not to be silent. El no estar en silencio. Just like for Esther. Así como Esther. But to be able to speak forth. Sino el poder hablar. To not compromise the truth. El no comprometer con la, la, de aquello que no sea verdad. But to be willing to speak the truth and to stand for the truth. Sino estar dispuestos a hablar la verdad y pararnos firmes en la verdad. I understand there's kind of march. Yo entiendo que viene una marcha against abortion eh, en contra del aborto. and I encourage y yo les animo those that can aquellos que puedan to go for that vayan a esto. because what you're going to be doing Porque esto que van a estar haciendo, you are speaking with your action es hablar con sus acciones. that you are standing for God's biblical truth Porque es la manera de pararse firme ante las verdades bíblicas de Dios. for innocent life en este tiempo. so that there would be life not death para que haya children. vida y no muerte en los niños. You see, it is never too late to pray. Nunca es tarde para orar. It is never too late to act. Nunca es tarde para actuar. It is never too late to do good. Nunca es demasiado tarde para hacer el bien. And it is never too late to believe. Y nunca es demasiado tarde para creer. For God's intervention. Lo, para la intervención divina de Dios. God is looking for His people. Dios está buscando a su pueblo. Where they can change things en donde ellos pueden cambiar las cosas not only in your own family no tan solo en tu propia familia but in the government sino aún en el gobierno nation, en nuestra nación as we stand in prayer a medida que nos paramos firmes en oración as we even speak the, the things a medida que hablamos las cosas you see prayer changed the heart of the situation in Esther eh, vemos nosotros que en Esther ella la situación era que ella podía perecer only because of action solamente por causa del actuar see faith without you know faith is, requires works la fe requiere obras faith without action la fe sin acción is dead está muerta and so it's what we do es lo que hacemos that does bring faith in our life. Que trae la fe a nuestras vidas. And even though all hope seemed impossible for Esther, y aun y cuando para Esther todo parecía imposible, all hope seemed to be gone for the Jewish people. Aun y cuando aparentemente la esperanza se había perdido para los judíos, because Haman paid a great price to annihilate all the Jewish people. Porque Amán había eh, había fabricado todo un plan para eliminar a los judíos. You see, Satan pays a big price. Es lo mismo hoy en día. He'll attack in his ways. El enemigo está atacando los, los principios. He, his price is high. El precio es alto. But the price of Jesus Christ. Pero el precio de Jesucristo. Is far higher. Es mucho más alto. His price that he paid. El precio que él pagó. On Calvary. En el Calvario. Is for life. Es para la vida. It's to bring forth joy. Es para traer gozo. It's to bring forth deliverance. Es para traer liberación. To bring forth the captive to be set free. Es para traer el, el, el ataque que sea roto. God is raising up his esters. Dios está levantando a sus esteres. God is raising up his Pauls. Dios está levantando a sus Pablos. God is raising up his Davids. Dios está levantando a sus Davides. He's defining you. Él te está definiendo a ti. Not what the world defines you. No como el mundo te define, but God's defining into your life. Sino la manera en la que Dios define tu vida. I remember when, um, and I've shared this before. Esto yo ya lo he compartido. But many, many years ago. Pero hace muchísimos años. I remember we were going into uh, into Russia. Recuerdo que nosotros íbamos a Rusia. And this was the time that East Germany existed. Este era el tiempo cuando el este de Alemania todavía existía. And Richard was in Poland at that time. Y Richard estaba en Polonia en ese tiempo. 
And I was in Germany because I, bait, I took a team from Poland into Germany that, was, that came from the United States with us. Y yo estaba en Alemania porque habíamos llevado un equipo que nos había acompañado y yo había ido con ellos a Alemania. And he was doing visas in Poland for us to go to Siberia. Mientras que Richard estaba trabajando para tener las visas para que nosotros fuéramos a Siberia. He said, honey, you go out with the team, help them to go to Germany so that they can fly back home. Eh, Richard me dice, cariño, tú vete con el equipo, ayúdales para que salgan de Alemania, para que ya regresen a su casa. And then you come back and meet me here in Poland. Y luego regresas y aquí nos encontramos en Polonia. So I was on the train coming back to Poland. Así que yo me encontraba en el tren regresando a Polonia. And I knew that at a certain point, y certain tra train station, yo sabía que en determinada estación del tren, that I had to change trains. Yo tenía que cambiar de tren. From, German, from East Germany to Poland. Para, para poder cambiar la ruta del este de Alemania a Polonia. And so at this one station, everyone was getting off the train. Así que llegamos a una estación y todos estaban bajando del tren. So I decided to get off the train too. Así que yo decidí también bajarme del tren. Because I figured in my mind that Porque if everyone is getting out, this must be the place I change trains. Descifré en mi mente, ah bueno, aquí todo el mundo se está bajando, que sí que seguramente aquí es donde debo cambiar de tren. And no sooner did I get out than the, the communist guards they came and they said no you get back on the train. Y apenas acababa yo de bajar y en eso llegan los guardias comunistas y me dicen no te, te subes al tren. And as I got on the train I realized as I came to the compartment I was the only person on that train. Y cuando regresé al interior del tren me di cuenta que yo era la única persona que estaba en el interior del, del tren. And I realized that the guards were playing a trick on me. Y me di cuenta que los guardias estaban jugando conmigo. And as the train started to move, y cuando el tren se empezó a mover, the guards came into the compartment. Los guardias entraron al compartimiento. And they picked me up. Y me levantaron. And they began to throw me from one guard to the other. Y me empezaron a aventar de un guardia a otro. I was much skinnier then. En ese tiempo estaba delgaditita. And I felt like a ball being thrown from one guard to the other. Y yo me sentía como una pelota que me llevaban de un guardia al otro. And at that same time, y al mismo tiempo, my knees were having fellowship. Mis rodillas <laughs> estaban teniendo compañerismo. And I began to pray. Y yo empecé a orar. Because fear gripped my heart. Porque llegó el temor a mi corazón. I said, God, I didn't come here. Dije, Dios, yo no vine aquí. I didn't come here for vacation. Yo no vine aquí por unas vacaciones. But I come here because of to obey your calling. Sino yo estoy aquí para obedecer tu llamado. And the guards, they said, we demand you tell us who your contacts are. Y los guardias me dijeron, te demandamos que nos digas quiénes son tus contactos. I said, I don't have contacts here. Y yo les dije, yo no tengo contactos aquí. They said, when the train stops, we're going to take you into prison. Y me dijeron, en cuanto se pare el tren, te vamos a llevar a la prisión. And shortly after that, the train stopped and they were taking me into prison. Y al poco tiempo, el tren se paró y ya me llevaron camino a la prisión and on the platform they stopped y en la plataforma donde se detuvieron they said rather than waste our money y dijeron entre ellos en vez de echar a perder nuestro dinero by taking her to prison al llevarla a prisión they said let's do something for this woman hagamos algo por esta mujer and I didn't know what they were going to do y yo no sabía lo que iban a hacer but on that platform pero en esa plataforma there was um, there was a, a cage había una jaula And in the cage was a highly trained German shepherd dog. Y en esa jaula había un perro pastor alemán que estaba altamente entrenado. They, they opened the cage. Abrieron la jaula. And the commander. Y el comandante. He commanded that dog. Le dijo al perro. He took the muzzle off the dog's mouth. Le quitó el bozal al hocico del perro. And commanded that dog to attack me. Y le ordenó a ese perro que me atacara. And he spoke an attack. Y le habló y le dijo, atácala. He spoke it in Russian. Lo dijo en ruso. He said, ubie, which means kill. Le dijo, mata. And then he spoke it in German. Y luego dijo en alemán. And then he spoke it in English. Y luego lo dijo en inglés. He said, kill. Mata. And the dog 
came leaping at my throat. Y el, el perro vino ladrando hacia mí. And as that dog came leaping at my throat. Y cuando el perro venía y se acercaba a mi, a mi, garga, a mi cuello. Just, just for an instant that fear gripped my heart. Por un momento llegó temor a mi corazón. And then I felt the prayers of God's people. Y entonces yo empecé a sentir la oración del pueblo de Dios. And I felt that God's people intervened in the Holy Spirit. Y yo sentí como el pueblo de Dios estaba interviniendo a través del Espíritu because Santo. Porque yo en ese momento me. sentí el poder de Dios sobre mí. And instead of fear, y en vez del temor, there was this joy that filled my heart. Había un gozo que llenó mi corazón. And the words came out quicker than I could even think of what to say. Y las palabras empezaron a salir de mi boca más the, rápido de lo que yo podía pensar. And the words came out in the name of Jesus. Y las palabras salieron en el nombre de Jesús. I command you to stop. Te ordeno que te detengas. And that dog jumped up. Y el perro brincó hacia atrás. I thought for sure I was going to be dead. Yo pensé seguramente ya voy a estar muerta. But he stopped just before my throat. Pero se detuvo antes de llegar a mi cuello. He jumped and he sat down. Brincó hacia atrás y se sentó. And he started to growl. Y empezó a, a llorar. He didn't move at all. No se movió para nada. And the commander, y el comandante, he kept saying, kill, le kill. seguía diciendo, mátala, mátala. But nothing happened. Pero el animal no se movió. And the Lord just gave me the word. Y el Señor me dio la palabra. And I began to share scripture after scripture. Y yo scripture. empecé a declarar escritura tras escritura. For you see, when you don't know how you ought to pray, cuando no sabes cómo o qué orar. When you pray in the spirit, cuando tú oras en el espíritu. You're not praying after your will. No estás orando tras tu propia voluntad. But after the will of the Father. Sino tras la voluntad del Padre. So when God prompts you to pray. Así que cuando Dios te guía a orar. And you might not even not know how to pray. Quizás ni siquiera sabes cómo orar. Maybe the situation you don't even know how to pray. Tal vez en esa situación ni siquiera tienes idea que orar. As you pray in the spirit, Pero a medida que tú oras en el Espíritu, you bombard in heaven. tu Padre en los cielos, you pierce and pass the darkness. Van a atravesar, tus oraciones van a atravesar las tinieblas y vas a ocasionar que la mano de Dios sea extendida y transforme la situación. And for about half an hour, those guards stood there listening to the word of God. Y durante casi media hora, esos guardias estaban ahí de pie escuchando la palabra de Dios. And that's what God wants to define in you. Y eso es lo que Dios quiere definir en ti. Not who you are in just yourself. No quien tú eres en ti mismo. But who Jesus Christ is in you. Sino a través de Jesucristo en ti. That is the most important thing. Eso es lo más importante. Not who people say you are. No lo que la gente dice que tú eres. But who does Jesus say you are? Sino lo que Jesús dice que tú eres. And those guards just stood there. Y esos guardias estaban ahí de pie. And then all of a sudden this other man. Y repentinamente otro hombre. He was dressed in a different uniform. Llegó quien estaba vestido con un uniforme de un color distinto. And he took me by the arm. Y él me tomó por el brazo. He said, "Come and follow me." Y me dijo, "Ven, sígueme." And as I was following him, y a medida que yo le seguía, he began to share about God. Él empezó a compartir de Dios. He said, "God sent me here." Y me dijo, "Dios me envió aquí to deliver you para librarte from the snare of the fowler." De esta situación. He said, Jesus loves you so much. Jesús te ama tanto. And so I said, well, who are you? Y le dije, ¿Quién eres? And he said, it's not important for you to know. Y él me dijo, Eso no es importante que tú you lo see, sepas. I was trying to define who he was, identify who he was. Yo estaba tratando de identificar quién era él. And he fed me. Y él me, me dijo, I don't know where he got the food because he sat me down and él, like, was gone for two minutes. Él me sentó y luego se fue como por dos minutos. This was in the middle of the night. Estamos hablando que era a media, era en media noche. Everything was closed. Todo estaba cerrado. 
but he walked somewhere and then came back like within minutes. Pero se fue y regresó en un par de minutos. And brought me a, a four course meal. Y me trajo eh, me trajo comida en cuatro tiempos. And so I ate and I said, well, who are you? Así que lo comí y pero le dije, ¿quién eres? He said, you ask too many questions. Y él me dice, haces demasiadas preguntas. You see, our human beings. Somos seres humanos. We like to rationalize. Y nos encanta racionalizar. We like to justify. Nos encanta justificar. We like to have explanations. Nos gusta tener explicaciones. About the situation. Sobre las situaciones. We want that explanation. Queremos una explicación. But so often, instead of wanting all these explanations and results, pero en muchas ocasiones, en vez de tener todas estas explicaciones y resultados, God is teaching us. Dios nos está enseñando to trust Him, a confiar en él, and to walk in obedience. Y el caminar en obediencia, no matter what situation you may be in, no importa en qué situación tú te encuentres, to trust His direction. Debemos de confiar en and su his dirección work in you. y en sus planes. Es para ti. Is calling you. Porque él te está llamando a ti. And so finally this man took me onto a train. Así que finalmente este hombre me llevó al tren. And he, gave, he gave me a first class ticket. Y me entregó un boleto de primera clase. And I said I haven't paid for it. Y le dije, yo no he pagado por esto. He said it has been paid ahead of time. Y él me dice, ya fue pagado con anticipación. And I asked him who has paid for it. Y le dije, ¿quién ha pagado por él? And again he said you asked too many questions. Y nuevamente me dijo, haces demasiadas preguntas. And so as he sat me down, Así que cuando me sentó, he said, God will be with you. Él me dijo, Dios va a estar contigo. To the end. Hasta el final. And then he walked outside. Y luego caminó hacia afuera. And I put the window down. Y bajé la ventana. It was dark outside. Estaba oscuro afuera. There wasn't anybody else. No había nadie más. And all of a sudden, this man. Y repentinamente este hombre. He said, "You will face many other trials." Me dijo, vas a empezar, vas a enfrentar muchas otras tribulaciones. But he said, no matter what trial you face. Pero no importa qué tribulación tú enfrentes. He said, be faithful to your Lord and your Savior. Sé fiel a tu Señor y Salvador. Because He will be with you to the end. Porque él estará contigo hasta el final. And then he disappeared. Y luego desapareció. And I looked to the right. Y volteé para la derecha. To the left. Y volteé a la izquierda. I couldn't find him. Y ya no lo pude encontrar. And I even yelled, brother, brother. Y aún grité, hermano, hermano. And there was nobody there. Y no había nadie ahí. And God spoke a word of scripture. Y Dios me habló una palabra de la escritura. Out of Psalms 91. De Salmos 91. Where it says, God will give angels charge over thee. Donde dice, Dios enviará a sus ángeles acerca de ti. He will protect. Él te va a proteger. Él va a reservar tu vida. Aleluya. 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 And I want to let you know. Y yo quiero que tú sepas. That God wants to define you. Que Dios te quiere definir. And that definition and identity will come. Y esa definición e identidad vendrán. Not on the things that you went through. No por las cosas que has atravesado. But the present. Sino el presente. Of who you are. De quien tú eres. And what God wants to do through you. Y lo que Dios quiere hacer a través de ti. You see the Father, Father God says in 1 Peter 2.9. El Padre Dios dice en Primera de Pedro 2.9. You are a chosen generation. Vosotros sois, sois linaje escogido. He says I have called you. Dice te he llamado. To be a prince, a princess. A ser un príncipe, una princesa. He separated you. Él te ha separado. From the things of the world. De las cosas del mundo. He is the one that's defining you. Él es el que te está Definiendo. He's the one that's given the identity into your life. Él es el que está trayendo la identidad en tu vida. Accept what he is doing in your life. Acepta lo que él está haciendo en tu vida. Accept who Jesus is in your life. Acepta quien Jesús 
es en tu vida. Whatever insecurity and emotional things you may be going through. Cualquier inseguridad o cuestiones emocionales que tú puedas estar atravesando. You might be going through anxious things in your life. Tal vez estás pasado por ansiedad en tu vida. But God wants to remove things. Pero Dios quiere remover cosas. That are holding back. Que te están deteniendo. The things that you have been grasping and holding on. La aquellas cosas a las que tú te has estado aferrando. God wants to rip those out. Dios quiere destrozar eso. And he wants to define you. Y él quiere definirte a ti. You see Sarah in the Bible. Y quizás tú dices, she was called from being a barren woman. Vemos a Sara en la Biblia que fue llamada de ser una mujer estéril. To be the mother of nations. A convertirse en la madre de naciones. Joseph was considered by people a prisoner. Eh, José fue considerado por las personas como un prisionero. But God saw him as a prince. Pero Dios lo llamó como un príncipe. The people saw Esther. Las personas vieron a Esther. Before she was a queen. Antes de que fuera una reina. As an orphan. Or como a una Jewish girl. chica huérfana. But God saw her as a queen. Pero Dios la veía como una reina. You see, Peter, Pedro, he denied Christ. Él negó a Cristo. But Jesus said, on this rock, Peter, you're going to be a fa uh, like a founder of churches. Pero vemos como Jesús tomó a Pedro y le dijo que él iba a ser fundador de iglesias. And God is defining you. Y Dios te está definiendo a ti. And with his definition. Y con su definición. With his identity. Con su identidad. Not what the world considers you. No como el mundo te considera. But what Jesus is calling you. Sino en la manera en la que Jesús te está llamando. And maybe here today. Quizás tú estás aquí en esta hora. You might say, well, I have not had that relationship with Jesus. Y quizás tú dices, yo no he tenido una relación personal con Jesucristo. And you might think, who am I? Y quizás tú dices, ¿quién soy yo? You might have gone through many different things in your life. Quizás has pasado muchas cosas distintas en tu vida. And maybe as a Christian. Y tal vez como cristiano. You might say, well, what, a, what am I? Y tal vez tú dices, bueno, pues, ¿quién soy yo? But let me tell you. Pero déjame decirte. If you got redeemed by Jesus Christ. Que si tú has sido redimido por Jesucristo. You are a son. Tú eres hijo. A daughter. E hija. That has been chosen. Que han sido elegidos. To walk in the truth. Para caminar en la verdad. And to walk in the power of God. Y para caminar en el poder de Dios. Don't let the past define you. No permitas que el pasado te defina. But let Jesus define you. Si no permite que Jesús te defina. You see, after Richard passed away. Después de que Richard partió la presencia de Dios. I lost my identity. Yo perdí mi identidad. I didn't know what I was going to do. No sabía qué iba a hacer. I felt lost without him. Me sentí perdida sin él. We ministered together for 46 years. Habíamos ministrado juntos por 46 años. He was the love of my heart. Él era el amor de mi corazón. He was the love of my soul. Él era el amor de mi vida. And we loved to work together. Y amábamos trabajar juntos. And God blessed our marriage. Eh, Dios había bendecido nuestro matrimonio. God blessed us with children. Nos bendijo con nuestros hijos. Who loved the Lord. Que amaban, aman al Señor. But after Richard passed away. Pero después de que Richard partió. I said, God, I don't know what I'm going to do. Dije, Dios, ya no sé qué voy a hacer. I felt lost. Me sentí perdida. And I cried out. Y yo clamé. And as I was crying out. Y a medida que yo clamaba. In a time of your turmoil. En medio de la tribulación. In a time of when you are insecure. En el tiempo en el que te sientes insegura. In a time of troubled water in en your life. En el momento de las aguas turbulentas. Begin to worship. Empieza a adorar. Begin to pray. Empieza him. a alabarle. And God will define you. Y Dios te definirá. He will put his love. Él pondrá su amor. He will put his power. Él pondrá su pasión. Él pondrá su identidad en tu vida. And so, if, as every head is bowed right now, every head is bowed. Toda cabeza inclinada. I'd like us to pray. Quiero que oremos. Maybe there's somebody here. Quizás hay alguien aquí that you've never come to know Jesus. Que nunca has conocido a Jesús. And right now, Jesus is asking you. Y ahorita Dios te está pidiendo. God has opened your heart. Dios está abriendo tu corazón. And he's speaking 
to your heart. Y él está a tu the Holy Spirit has been prompting your heart. El Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón. And he's been telling you. Y te ha diciendo, Turn away from the past. Aléjate del pasado. Turn away from the addictions. Aléjate de las adicciones. Turn away from the sin. Aléjate del pecado. Jesus wants to change your heart. Jesús quiere cambiar tu corazón. He wants to change your life. Él quiere cambiar tu vida. But are you willing to surrender? Pero estás dispuesto a rendirte? Are you willing to give up? Estás dispuesto a renunciar? The things that have held you. Las cosas que te han detenido. Are you willing to give up that bondage? Estás dispuesto a renunciar? Are you willing to give up that sin? Ese pecado. Are you willing to turn away from that sin? Estás dispuesto a darle la espalda al pecado. And to receive life. Y recibir vida. To receive joy. Recibir gozo. To receive eternal life. Recibir vida eterna. To receive forgiveness. Recibir perdón. Jesus is calling you. Jesucristo te está llamando. And if there's anyone here. Y si hay alguien aquí. And you say, I want to give my heart to Jesus. Que diga, yo quiero entregar mi corazón a Jesucristo. I'd like you to come to the front. Yo te quiero invitar a que pases Jesus al frente. Jesus wants to change your life. Jesús quiere cambiar tu vida. Man cannot forgive sins. El hombre no puede perdonar el pecado. Only Jesus died Solo on the cross. Solo Jesucristo murió en la cruz. Only Jesus paid the price. Solo Jesucristo pagó el Only precio. Only Jesus shed the precious blood. Solo Jesucristo derramó su preciosa sangre. And it was Jesus that rose from the dead. Y es Jesús quien se levantó de entre los muertos. And Jesus is coming back again. Y Jesús viene de vuelta. For his redeemed. Por sus redimidos. And if you want to come. Y si tú quieres venir. And say Jesus forgive me. Y decir Jesús perdóname. Cleanse me from my sin. Limpiame de mis pecados. Deliver me from my Libertame bondage. Libertame de, de, de la toda atadura. Jesus wants to set you free. Jesucristo te quiere libertar. The power of Jesus Christ. El poder de Jesucristo. It is real. Es real. It is real. Es real. And Jesus wants to give you. Y Jesús te quiere dar a ti. You see there's eternal life. Vida eterna. We have a life so short. La vida es muy corta. But what, where will you spend eternity? Pero la pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Where will you spend eternity? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Do you choose life? Eliges la vida? In Christ Jesus? En Cristo Jesús? Or death? O la muerte? To be separated from God eternally? Alejado de Dios por la eternidad? Jesus is calling you. Jesús te está llamando. He's asking you. Él te está pidiendo. To just give your heart to him. Que le entregues tu corazón a to él. To give your life to him. Que le des tu vida a él. I'd like to pray for these right now. Quiero orar por ustedes. You see, Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. You love each one of these people. Tú amas a cada una de estas personas. No one can forgive sins. Nadie puede perdonar los pecados. Except you alone. Excepto tú, Señor. We thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. We, we ask you right now. Te pedimos en esta hora. We confess with our mouth. Confesamos con nuestra boca. And believe in our heart. Y lo creemos en nuestro corazón. That you died on the cross. Que tú moriste en la cruz. And that you shed your blood. Y que derramaste tu sangre. For the forgiveness of our sins. Por el perdón de nuestros pecados. And I ask you right now. Y yo te pido en esta hora. That you forgive their sins. Que tú perdones sus pecados. You would come into their heart. Que tú vengas a sus corazones. You would come into their life. Entra a sus vidas. You would change their life. Cambia sus vidas. That your power will transform their que life. Que tu poder transforme sus vidas. And Father God, Padre Dios, reign in their life. Reina sobre sus Be vidas. Be Lord and Savior Se of their life. Sé el Señor y Salvador de sus vidas. May they go from this place. Que ellos salgan de este lugar. Knowing that they gave their heart and life to you, Jesus. Tenía la certeza que entregaron su corazón y su vida a ti, Jesús. And Jesus, I ask you, y Jesús, yo te pido that you would direct their life, que tú guíes sus vidas that the word of God que la palabra de Dios would be grasped into their heart, sea plantada en sus corazones that you would bring forth life out of the word para 
que tú traigas vida en sus vidas. That they will know. Para que ellos conozcan. They're not coming into a religion. Que no están entrando en una religión. But into a relationship with sino Jesus Christ. en una relación con Jesucristo. Where you want to commune with them. Que tú quieres tener comunión con ellos. You want to be with them. Tú quieres estar con ellos. You want to love them. Tú quieres amarles. Pour your grace upon them. Y por colocar tu gracia sobre ellos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And I ask that you would minister to the need. Te ruego que tú ministres la necesidad. Father God, if there be any that are sick among them. Padre, si hay alguien que está enfermo entre ellos. I ask you right now. Te pido en esta hora. As your word of God says. Así como dice tu palabra. That by the stripes of Jesus Christ. Que por las llagas de Jesucristo. That there is healing. Hay sanidad. In the in the, the stripes that you bore upon your back. En las llagas que llevaste sobre tu espalda. That we can receive that healing. Y que podemos recibir esa sanidad. And I ask you right now. Y yo te pido en esta hora. For your healing virtue. Por tu virtud sanadora. To flow through que them. fluya a través de ellos. Name. En el nombre de Jesús. In their mind. En su mente. In their heart. En sus corazones. In their spirit. En su espíritu. And in their body. Y en su cuerpo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. Gracias, Padre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. There are some people with a Ay, aquí está nuestro hermano que tiene una bandera. Le pedimos que por favor vayan con él, a, lo acompáñenlo a una eh, a, a, a un salón que tenemos aquí afuera. Queremos compartir algunas cosas con ustedes y queremos orar por sus necesidades. Por favor, acompañen a mi hermano que va aquí con la bandera verde. hacer un llamado There are here hay personas aquí that have had such struggles. que han estado luchando tanto We all go through different battles. todos pasamos diferentes batallas And right now, I just encourage you right now. y en este momento yo quiero animarte God is just calling those out. Dios está llamándote where you feel like you cannot you know, carry that struggle any longer. Tú que has sentido que ya no puedes con esta lucha que has estado enfrentando. And I'd just like you to come forward. Si ese eres tú, te pido que pases aquí al frente. We're going to bring it before the Lord. Y la vamos a presentar delante del Whatever Señor. Whatever battle you may be going through. Cualquiera que sea la lucha que tú has estado viviendo. Whatever insecurity you may be going through. Cualquier inseguridad que tú has estado atravesando. God wants to change that. Dios quiere cambiar esto. Maybe there's somebody here. Maybe there's somebody here. Tal vez hay alguien aquí. And you said I'm quitting. Y dices estoy renunciando. Just like I said I quit. Eh, simplemente quiero renunciar. But God is saying to you today. Pero Dios te dice en esta hora. Do not quit. No renuncies. Because the battle belongs to the Lord. Porque la batalla es del Señor. And no matter how hard that battle may be. Y no importa cuánto sea esa lucha. And emotionally you might say I'm done. Quizás tú dices yo ya terminé. I've even taken all kinds of medication. He tomado todo tipo de medicamento. And mentally you just are done. Y ya has llegado el punto que dices me rindo. Today God wants to heal you. En este día Dios te quiere sanar. He wants to transform. Él te quiere transformar. He wants to change. Él te quiere cambiar. He wants to do a miracle in your life. Él quiere hacer un milagro en tu vida. God is a God of miracles. Dios es un Dios de milagros. Jesus, I ask you right now. Jesús, yo te pido en esta hora that you would stretch your hand. Que tú extiendas tu mano. And I ask for the miracle. Y que tú quieres ser Dios de milagros. In the name of Jesus. Haga su milagro en el nombre de Jesús. Right now. En este momento. Right now. Dios. Jesus, Remove those obstacles. Remove those obstacles. 
y que la palabra permanezca la palabra llena y que tenga raíz profunda la palabra de verdad quebrante toda mentira vengo en contra de toda mentira del enemigo que el enemigo ha hablado en contra de ti tú no eres lo que el enemigo ha dicho tú eres elegida tú eres elegida una mujer elegida por Dios de que te ha llamado y Dios va a hacer cosas grandes Dios va a hacer cosas grandes Ahí va a ser grandes rompimientos cosas se van a romper rompos se romper hay un rompimiento Hay un niño that a family has. This child has been um, molested. Hay un niño que ha sido molestado. And this child has brought you a lot of trouble. Y este niño ha traído muchos problemas. And you as a parent y tú como padre have refused to accept ha rehusado aceptar the things that have happened to this child. Estas cosas que le han pasado a este pequeño. And the Lord today is saying to you y el Señor hoy te dice a ti that he has forgiven que él ha perdonado and he's raising you y él te está levantando a ti and he's going to raise that child y él va a levantar a ese niño to be like a queen a ser como una reina for the deliverance of God para traer liberación de Dios other lives. en la vida de otros and there's a person here y hay una persona aquí that has got stomach disorder que tiene desorden en su estómago and the Holy Spirit is saying right now y el Espíritu Santo está diciendo that ahora the power of Jesus Christ por el poder de Jesucristo it's flowing in healing está fluyendo sanidad a ese desorden en el estómago you have had there's somebody with a hip disorder hay alguien aquí con un desorden en su cadera you have had hip surgery y ha tenido cirugía and en la it, cadera and it has not healed y no ha sanado completamente and right now I feel y en este momento I feel Dios lo está sanando flowing through that hip y Dios el poder de Dios está fluyendo a través de esa cadera y Dios está sanando en el nombre 
nombre de Jesús. There's a person with bursitis, which is a problem in the shoulder. Hay una persona con un problema en su hombro. And God is saying He's healing you right now. Dios te está sanando en este He's momento. Él right está now. sanándote. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, Father God. Gracias, Padre Thank you, Father Dios. God. Gracias, Padre Dios. I ask you right now. Yo te pido en esta hora. I come against this arthritis. Vengo en contra de toda artritis. Rheumatic arthritis. Toda artritis reumática. The Lord Jesus right now. El Señor Jesús By en the este momento. Por la llaga de Blow. Jesucristo está fluyendo. Where you've been crippled. En donde has, no te has podido mover. Because of this arthritis. Por debido a esta artritis. And right now in the name of Jesus. Pero en este momento en el nombre de Jesús. Vengo en contra de esto. La virtud sanadora fluye en tu vida en el nombre de Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús. Aleluya. Aleluya. Te pido Jesús en esta hora. De cualquier otra enfermedad que hay aquí. Te ruego que tú ministres en esta hora. Extiende tu mano. Y que la virtud sanadora del Maestro fluya, fluya sobre sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. fueron bendecidos por la palabra de nuestra hermana Sara se sintió la presencia de Dios muy muy fuerte en esta parte del llamado y creo que todos nos vamos muy bendecidos muy contentos, muy llenos y pues bueno vamos a orar para terminar recuerden allá afuera están firmando si usted quiere firmar ahí están las mesas para que pueda firmar y el viernes a las dos y media en el, en el congreso de, del estado para, para ir a entregar lo de la ley, ¿sale? Señor, te damos gracias por este día, muchas, muchas gracias, Señor, por lo que hiciste esta mañana, esta tarde. Gracias porque, porque estuviste en este lugar, porque tu presencia estuvo en este lugar. Gracias porque fue evidente que hiciste milagros, Señor. Fue evidente que trajiste esperanza, fue evidente que trajiste paz a nuestros corazones y nos vamos de aquí muy bendecidos, nos vamos aquí con mucha paz, confiados en que tú vas a hacer la obra, vas a completar la obra en nuestras vidas Señor, el día de hoy yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, que los lleves con bien a donde quiera que vayan ahorita, Señor que tú estés con nosotros durante el transcurso de esta semana, que nos ayudes en nuestro trabajo, que ayudes a los jóvenes en la escuela Señor y que, y que esta semana sea una semana muy, muy, muy rica Señor, una semana muy buena Señor y que el miércoles podamos estar aquí de nuevo recargando pilas alabándote también Señor y entregándote eh, un poco de nuestra alabanza y de nuestra oración, te amamos con todo nuestro corazón Señor, amén, amén Dios les bendiga hermanos, nos vemos la próxima semana